。一个人的人品好到什么程度，才能被如此评价？他就是那个鞭子，嗯，啪啪不停的抽你，让你不要懈怠，嗯。不要骄傲，他是一个想把温暖给每一个人的。可以说，如果没有傅彪，演艺界可能会失去很多好演员。他还因此得了一个称呼——半个娱乐圈的恩人。只可惜，好人向来不偿命。二零零五年，四十二岁的傅彪因肝癌离世，留下孤儿寡母和治病欠下的二百多万外债。一个人的人品有多好，不是看他生前有多风光，而要看他死后身边人的表现。就在傅彪弥留之际，冯小刚承诺要替他还那二百万巨债，张国立则说要出资四十万帮助他。妻子张秋芳创业，而丁克大半辈子的葛优则当场承诺要替好兄弟抚养幼子。如今十七年过去，他们履行承诺了吗？傅彪的妻子和孩子过得怎样？今天我们来揭秘傅彪的幕后故事。一九六三年，傅彪在河北临西县一个军人家庭出生。受家庭影响，傅彪从小就行得正，坐得直。那时他的梦想是成为父亲那样的军人。可九岁那年，一个导演改变了傅彪的志向。一天，小兵张嘎的导演崔维借傅家的院子拍戏。那年头，电影算是个稀罕物，寻常人家一年也看不了一回，更别提亲眼见到电影的拍摄过程了。于是傅彪忍不住悄悄爬上墙头观摸，他看得非常着迷，以至于忘了脚下，一不小心摔了下来。得知情况后，崔维导演过意不去，送了傅彪一瓶冰镇饮料，还给他留了两个胶片盒子作为纪念。而那两个胶片盒子却成了傅彪开启新世界的钥匙。十八岁那年，傅彪经历了人生的第一次挫败，因为高考落榜，傅彪无缘心爱的学校。正当他以为要和表演擦肩而过时，一所民办大学的表演系宣布对外招生。就这样，傅彪从两千多位报考者中脱颖而出，顺利考入了这所大学的电影艺术表演专业。可谁也没想到，好不容易考上的学校，傅彪竟然中途退学了。一九八四年，还在上大三的傅彪，因为踏实努力，得到了导演王好维的赏识，并因此出演人生中的第一部影视作品《北国红豆》。然而，还没等他高兴，学校领导的一通电话就让他傻了眼。听说你出去拍戏了，经过学校允许了吗？傅彪有点懵，他都快毕业了，出去实习不是很正常的事儿吗？更让他懵的还在后面，学校竟然让他补交一千五百元，不然就不准他随便出去接戏。傅彪拿不出这么多钱，也不想对这种潜规则妥协，于是干脆炒了学校。此处不留爷，必有留爷处。退学之后，凭借扎实的表演功底，傅彪又考入铁路文工话剧团。也正是在这里，他遇到了那个相伴一生的姑娘张秋芳，两人也在经历了五年的爱情长跑后，于一九八九年正式步入了婚姻的殿堂。不过。情场得意，职场却失意。婚后的傅彪事业一直停滞不前。都说越想做好，就越容易出错。那时候的傅彪犯下了一个致命的错误。你绝对想不到，一个被好兄弟欺骗走上绝境的人，却在翻身后以德报怨，成为大半个娱乐圈的恩人。一九九二年，傅彪的一个好兄弟喊他一起下海经商，他拍着胸脯保证：“彪子，你就放心跟我干吧，只要三十万，以后咱俩就躺着赚钱了。”为了让妻子和儿子的生活好过一点，傅彪开始筹钱。然而等钱一到手，好兄。兄弟却直接携款潜逃。那时三十万对于一穷二白的傅彪来说，无疑是天文数字。可他没有逃避，他说这件事是我错了，必须由我来面对，还一辈子我也认了。事后为了还债，傅彪干起了广告公司的业务员。为了签单，傅彪经常会跟不同的客户喝酒。有一次，为了搞定一个客户，他直接喝了八两，所有人都被他这副不要命的模样吓到了。散会后，他抱着马桶吐了半个小时。这样的生活过了六年，傅彪终于还清了欠债。也许是上天的垂怜。一九九四年，傅彪的命运终于迎来了转机。机缘巧合，他被著名导演张艺谋看中，出演了《摇啊摇，摇的外婆桥》中的三爷一角。在这里，他结识了老戏骨李保田。都说读万卷书不如名师指路，有了李保田的悉心教导，傅彪对演戏的理解一日千里。一九九七年，傅彪迎来自己事业的第一个巅峰，出演冯小刚的贺岁片《甲方乙方》。起初，他并没有参演的机会，只是过来帮忙打下手。可即使如此，傅彪依然尽心尽力，又是发盒。又是干场务，从一楼到四楼，一天跑了几十趟都没有怨言。看他忙前跑后，冯小刚心里过意不去，便把张富贵一角给了他。谁知傅彪颇有喜剧天赋，即使跟葛优对戏，也完全不落下风。最后甲方乙方票房大卖三千七百万，傅彪一战成名，还和冯小刚、葛优组成了黄金搭档。此后几年里，傅彪的演艺事业可谓是高歌猛进，先后出演了《没完没了》《天下无贼》《大腕》《谁说我不在乎》等等家喻户晓的电影。一九九九年。傅彪凭借电影《没完没了》中兼商阮大伟一角，获得中国电影金鸡奖最佳男配角提名。那段时间，傅彪火得一塌糊涂，接戏接到手软。但在圈内，傅彪最令大家印象深刻的，并不是他的演技，而是他的为人。李晨刚入行时，台词都说不好，是傅彪手把手教他怎么去念。我相信
到今天为止，你们去采访任何认识傅彪老师的人，都不会有人说他不好，不是因为他现在人在什么地方，而是因为他真真正正的做到了一个特别完美的人。张涵予也是因为傅彪推荐，这才有了他的第一部戏《梦开始的地方》。王劲松当初在演戏道路上躺平时，老大哥傅彪劝他来北京发展，并且亲自带他去各大剧组试镜，还跟导演说：“只要你给王劲松机会，我可以零片酬出演。”他带着我，每天拉着，开着他那个捷达车，带着我见任何的导演，一句话就是：“这是我的好朋友，好演员，他价钱不高，嗯、你只要用他，我无偿给你串戏。”你说我来几天、啊，我一分钱不要。天哪！很多人讲起傅先生，都是这样一种做法。这些人都受到过傅彪的照顾，但实际上傅彪帮助过的人太多太多了，根本说不完。二零零一年，傅彪出演电影《丫姐的故事》，夺得了金鸡奖最佳男配角。《丫姐的故事》，傅彪，恭喜恭喜，恭喜傅彪，请傅彪上台领奖。可就当傅彪处于人生巅峰的时候，上天再次跟他开了一个天大的玩笑。二零零三年，傅彪客串冯小刚的《天下无贼》，成了他演艺生涯的绝唱。因为之前日日夜夜的陪酒，傅彪的肝功能早已退化。二零零四年被查出患有严重的肝癌。十七年过去了，那个说要帮傅彪养儿子的葛优履行承诺了吗？二零零五年，黄金配角傅彪因肝癌离世，留下孤儿寡母和治病欠下的二百多万外债。在傅彪的葬礼上，几乎娱乐圈的半壁江山都倒了。无数粉丝自发性的来为傅彪送行，因为傅彪这一生帮助过的人实在是太多。一贯强势的冯小刚几近哽咽，连悼词都念得断断续续。而最让人动容的，莫过于傅彪年仅十四的儿子傅子恩，仿佛一夜之间突然长大。他说：“我觉得我们应该为我父亲感到高兴，因为他已经一年没有好好休息过了。这对于他来说是一种解脱。”当时傅彪去世后，因治疗费用的高昂，家里一下子负债累累，生活几近崩溃。幸好傅彪生前人缘极好，冯小刚。刚帮他还清了二百万债务，当时膝下无子的葛优更是把傅子恩当成自己的亲儿子对待，送他出国留学，花尽心思的培养他。傅子恩十八岁时，葛优特地推掉所有的安排，给干儿子过生日。一进门他就说：“你妈今天管不了你了，跟大爷喝杯酒。”男孩子长大成人的重要时刻，傅彪该做的，葛优都替他完成了。但在人前，葛优却不会轻易透露这些，这也很符合葛优低调的性格。更何况那是他对好兄弟的承诺，不是拿来张扬炒作的谈资。而懂事的。傅子恩也没有辜负去世父亲的期望，在二零一零年考上了北京电影学院。原本他打算子承父业学习表演，可葛优和冯小刚两位叔叔考虑后，建议傅子恩还是走导演方向更好。而有了这两位大佬的保驾护航，傅子恩的事业不说万事如意，最起码也会平安顺遂。二零一六年，他自编自导了第一部电影《站住别跑》，凭借优质的内容、高质量的创作，不仅提名了二零一六年国际青年电影展最佳导演奖，还获得了亚洲新媒体电影节最佳编剧。傅子恩十分的努力，而他的母亲张秋芳也没有拖后腿。在傅彪离开后不久，张国立和邓婕就出资四十万帮助张秋芳创业，他的生意越做越大。如今张秋芳开了三十多家连锁店，还成立了自己的影视公司，身价早已过亿。期间，很多人劝张秋芳再找一个，可他总是婉言谢绝。看来他的心里一直忘不了傅彪。而在傅彪去世后，他身边的朋友仍然如初对待他的家人，这也证明了傅彪的人品是真好。他的一生虽然短暂，却无愧于天地。无愧于人心，希望傅子恩在娱乐圈将来也像他父亲一样事业辉煌，初心不变。视频结束，喜欢明星故事的可以关注我，别忘了点赞、评论、转发，我们下期再见。